群聚之前讨论，是因为，哎，好像没有说那种一采阴、二采二采阳、三采阳的，布台布桃已经好几个病例，那是一个很不好的回忆，因为真的很痛。那好，我们现在政策就是说，呃，像布桃这个属于比较红区的，对不对？就是。一律先隔离十四天，不懂就不要装懂了。对，来，我请教林医师了哦，也就是说，蓝军朋友和包括杨志良都一直想要说，哎、欸，能够普筛入境要普筛，但是我们也看到，普筛有一个问题就是说，普筛有危阳性、危阴性的。超级便宜哦，它是吃到饱。火锅加烧烤。那我们就是点这个一九九。四花一三。味觉奢华。金色的那个是金箔，你不要弄浮夸。对的。吃吗？你家。就吃到我家。没有没有没有没有没有，有一个是真的有奶油。你没有吃过咸冰棒？没有，从来没吃。咸冰棒吃起来就是有一点像凤梨冰，咸甜咸甜。好香。它有一个独特的，很意外耶，清爽感，不会像那个一般的冰棒一样很腻。是不是外面找不到这种冰棒哦？台北很少，很特别，好酷哦。那我们来聊一下今天的评价火锅，我觉得真的是。
昨天晚上在海山露营区待的第二晚，本来想生个柴火的，但是夜晚的风势看起来不小，还是算了。这个鹅銮鼻灯塔就在旁边，应该要去看看。灯塔建于一八八一年，也就是清光绪七年。鹅銮鼻附近的巴士海峡外海有七星岩暗礁，过去常有不熟悉水域的船只触礁沉没。清同治六年，美国商船罗密号从汕头开往牛庄途中，在暴风中迷失方向，飘到七星岩附近触礁沉没。船长跟船员游泳登岸后，除了一个船员逃到打狗外，其他都被射顶的原住民俘虏杀害，被称为罗发号事件。另外，一八七一年琉球人也在南甲一带遇难，称为八瑶湾事件。还引发日军攻台的牡丹色事件，因此美国跟日本政府都要求清朝在此设立灯塔。在外交压力下，清廷委托英国皇家地理学会会员毕奇里前往现在的恒春地区勘察灯塔建地，并支付一百银两向龟仔角色原住民购买灯塔预定地建塔。由于当地是原住民的地盘，因此在新建前后，官方还派了五百兵力守护。炮垒式的外观跟满布枪眼的围墙，围墙外还有壕沟，而整个塔区建筑屋顶都是蓄水瓶，雨水沿着水管流到地面下九座花岗石蓄水池，水源自给自足。这些都是为了防止原住民侵扰与围困而建造的设施，也因此鹅銮鼻灯塔成为全世界独一无二的武装灯塔。不过，洛杉矶文化艺术工作室行文台湾垦丁国家公园管理处，曾请更正鹅銮鼻灯塔解说文。文中明白指出，灯塔的防御建筑是为了防止洋人自由活动，勾结原住民造势。文曰：“防翻之时，归于防洋，不过借生翻杀人聊为引证。”垦管处解说，防原住民侵扰。曲解历史原意，有爱教育视听，污蔑善良的台湾原住民。未来更新解说牌面时，将依工作室意见修正。甲午战争后，清军在离台前，横村知县欧阳轩奉令秘密焚毁南台湾鹅銮鼻灯塔石墙。灯塔在九月十三摧毁。到了日治时期，在一八九八年，灯塔整修完成，是大日本帝国最南端的灯塔。一九零四年架设电话线是恒春地区的第一部电话。当时日本人重建的灯塔，高出地面十八公尺，顶端有两万六千烛光的一等白烛光，可照射二十海里。二次世界大战遭盟军空袭毁坏。到了中华民国时期，灯塔在一九六二年由政府整修后，塔高二十一点四公尺，光力为一百八十万烛光，照射距离达二十七点二海里。是目前台湾光力最强的灯塔，被称为“东亚之光”。